Alright. What's up mga kabotbot? Mr. Kalakalir and welcome to the vlog. So, shout out pala sa sponsor ko. Sa ukay-ukay sa Tagaytay. For my polo. Okay? So guys, welcome to another vlog of Mr. Kalakal. And today, we're gonna go to Marikina because may mga asikasuin lang tayo mga bagay-bagay doon. And um, siya nga pala, if you guys haven't subscribed to this channel yet, now is the time, please do subscribe to my channel because I'm giving away a lot of stuffs for you guys. Sabaw na naman si Mr. Kalakal. Okay? So anyway guys, so ngayon, pagbibigyan ko yung request nyo, yung rider's point of view naman na camera ang kunin natin. Alright, so ito. Today we're gonna use this DTR150, itong si Dieter. And our vlog for today is all about... What? Our vlog for today is all about China bikes. So usapan China bikes lang ngayon mga kapotpot. So samahan niyo ako sa aking biyahe as we go to Marikina. Okay? Let's go mga kapotpot! Whee! Abangan nyo yung giveaway natin. C5 C5 Libis Alright, what's up mga kapotpot? It's me Mr. Kalakal And welcome to the vlog Ano ba naman yan MX5? What do you wanna do? Wee woo 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 Alright, welcome to the vlog, mga kapotpot! So, it's been a long time since nag-helmet uh, ako ng ganito. One month yata. Wala lang, na napagod ako ng naka-full face eh. Okay. So, we're here at um, C5 sa may Eastwood. So, we're on our way to Marikina because we're, uh, I'm gonna get some stuffs for Mrs. Kalakal's paninda then I'll try to drop by sa RS Moto and check with them no? check with them kamusta yung mga Kalakal's doon kamusta yung mga nagpapagawa doon and check din natin si Boss Richard saka si Eman okay so as you can see Apo na ako gumala oh, dahil nagpintura pa ako noong umaga nag ready ako ng mga orders ng mga customers na pipick up in mamayang gabi and tomorrow morning so to tomorrow is a holiday by the way today is Tuesday okay so guys samahan nyo ako sa aking biyahe and today's topic will be about China bikes okay so for today's topic it's all about China bikes okay so sa mga subscribers ko dyan, most of the most of the time you you'll see me driving or riding a China bike. So I got several China bikes or dami ko nang nahawakan mga China bikes such as Rusi. Um I don't know if Kiwi is considered as a ano, China bike kasi it's from Taila, Taiwan. I, I'm not sure. Okay? Well anyway, um ito lang yan mga kapotpot so if you guys are riding or own if you guys own a uh, um, branded or your bike belongs to the big four brands such as Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki etc etc 
Guys, um, hindi porket yung mga nakakasalamuan natin or yung mga nakakasabay natin sa daan or yung mga fellow riders natin na naka-China bike. Well, it doesn't mean that they are lesser of the man that they are. Okay? It won't dictate or hindi naman yun yung ikakadikta nung kalagayan niya sa buhay. Financial status, guys, that's only temporary. Walang permanent na financial status. So, malay nyo, di ba? Let's not judge. I know we guys are living in a very judgmental country. Or judge. Eh, by human nature, we are judgmental. Pero, as much as possible, let us not down people who own sa China bike. Oh yes, totoo yan. China bike, sirain, lesser quality, what else? Um, yung roadworthiness niya is not that Ito mukhang may nagana dito. May nagbablog. Ikutan natin. Ito. Ang pogi naman yan, sir! <laughs> Ayos! Kailan mo nilabas yan? Oh, yan na yung may ano, diba? Yung... Euro 3? Euro 3 na yan. Kamusta yung handlebar mo? Hindi ka pa nangangalay? Sanay pa. Sanay pa. Sa nagbablog kasi ako. Sakto na may dada, ang usa ang kwento ko about China bikes. Ru, Rusi classic to ito. China bike din to eh. <laughs> so, Nataan ako sabi ko Pogi Noir C250 na brown. Naka-vlog ka, nasa vlog ka. Mr. Kalakal sir, subscribe ka. <laughs> Ay san. Sige sir. Nice bike. Mr. Kalakal. Yes, sir! <laughs> Wala ka bang pasasoutout dyan? <laughs> Nag-ano ko, full face ako ngayon na nagre-request subscriber na gusto daw nila yung kita naman yung minamaneho ko. Uh, ayaw na nila yung ganyan-ganyan. Okay. Thank you, sir. Okay, nice meeting you. Ride safe. Bye-bye. Mga ngalakal ako dyan sa bayan. <laughs> Thank you sir. Bye bye. Okay. Okay. So yun na nga mga kapot-pot. May nakadaanan tayong kapot-pot na naka-China bike din. Which is yung Rusi Classic 250 na napaka-bogey talaga. Okay. So yun. Going back to the topic. Instead of ano... Yung demoralizing yung ka, mga ta I know this will be a self-serving video since I drive a China bike. Pero instead of, uh, I'm talking in general ha. So instead of demoralizing riders who own say China bike, eh, i-uplift pa natin sila. Let's make them feel good guys. Let's make them feel good. Let's compliment their bikes. Diba? Why? Guys. Kahit so, ito ha, bigyan ko kayo ng example. Binili ko tong bike na to, last savings ko, I bought this for only 25,000. Okay? So, dun sa ibang mga tao na hindi pa ganun ka open-minded, well, oh, 25,000, saglit lang yan, masisira yan. ba? Diba? So, imagine niyo. I, I, I received that comment from uh, several people. So, nagulat sila, 25,000 lang yung bike ko. So, mas may ikipa, hindi ko na sinabi kung magkano dahil they were thinking all along that this is a expensive bike. ba? Diba? So, kahit pa paano na naapektuhan ako. Na butik yan, pinagirapan ko yan, last savings ko yan, then sasabihin na bangit, ba? Diba? So, na-demoralize ako, medyo na, na, na Hindi naman na-apekto ang buong pagkatao ko. Pero, yun nga. Instead of um, putting negative vibes to the community, let's just uplift people. Sabi ko nga dun sa ibang video ko eh. Video. 
sa ibang video ko. Let us inspire other people. Let's uplift them, encourage them. Okay? Maaring sa ngayon, ito palang ang kaya ko. Or kaya ng mga naka-China bikes. Pero later on, mag-upgrade din eh. ba? Diba? So, let's not put that hate on them. Kasi ito yung mga taong pag galing sa China bike. Let's say, for example, ito, naka-China bike ako ngayon, then bigla ako nagkaroon ng uh, expensive or um, yun nga, hype beast na motor. And dun, dun, since traumatized ako or demoralized ako with the concept of if you ride a China bike, eh, Olats ka. So, ganun din ang mangyari. I-demoralize ko rin lalo yung mga naka-China bike na hindi ko alam na doon din ako nang galing. Something like that. So, let, let us uplift uh, everyone as much as possible. I know this is impossible. Okay. I know this is impossible. Up, up, y- y- sa mga pinagsasabi ko, sir, kailangan maging realistic ka nga. Pero, sabi nga ni Gina Lopez, pwede pala. Pwede din pala magbago ang Uh, human nature of being judgmental. Sometimes doing good deeds to others by uplifting them, giving them compliments, will boost their day. Okay guys, so, yun na nga, nabuto tayo na ulan kanina sa Concepcion. So, balik lang tayo sa topic natin about China Bikes. Now, napag-usapan natin kanina yung moral ng China bike. Now, let's talk about how do we maintain our China bikes. Okay. So, we have to accept the fact that, yun nga, less superior or lesser quality ang isang China bike. So, ito yung, it requires more attention than the regular or the uh, coming from the big four brands na bike. When I say it needs more attention, it needs more tender loving care. Prevention is better than cure. Na. Prevention is better than cure, mga kapot-pot. So, when, when I talk about um, TLC or tender loving care of a China bike, so ito yung first off, you need to have a physical checkup. When I say physical checkup or physical inspection, physically you check the bike. Every time you ride the bike or before you ride the bike and after you ride the bike, you conduct a, or you perform a physical checkup. Check nyo if may lumuog na tornillo, higpitan nyo, check nyo if may tagas, check nyo yung tires nyo. Pero sa China bikes guys, lagi natin kailangan ng check tornillo. Okay? So like for this bike, itong CPI DTR 150 natin, when I got this, ang luluwag ng tornillo. And uh, in due time, eh, nagluwagan na rin yung mga tornillo which is on my last vlog eh pinigpitan ni Jason ng Rosie Junction okay so sukod sa so, eh, after the physical checkup if you're not familiar with the bike or if you're not a technical or mechanical or whatever na, na tipo ng tao bring your bike to your trusted mechanic Like for me, ang trusted mechanic ko is yung uh, si Eman from RS Moto and si, Ru- si Jason sa Rusi Junction. So once in a while, pinapacheck ko if I have the time, dinadala ko doon. Or every, uh, every before ride ko na malalayo, eh dinadala ko muna yung bike ko doon para ma-check nila. Okay? Ano ba naman tuntok na to? Okay, so aside from that, next is yun nga, yung oil. Yung oil natin guys, um, dep- depende sa ano, kung uh, ano yung displacement natin. For 150cc, I put 1 liter of uh, engine oil. Okay? So, ang gamit ko is yung Mobile One. Pero on, on my next change oil, I would like to try the ano. I would like to try the Delo Gold. Okay? So, ano ang change oil natin requirement? Well, Um, ako, I see to it that every 500 kilometers eh, nag-change oil ako. Yun yung way ko of tender loving care or yung TLC ko na tinatawag. Hindi ko na pinapabot ng 1,000. I see to it that every 500 kilometers nag-change oil ako. Magkano lang naman change oil? 200, 220, 270. Depende sa langis na ginagamit nyo. Kaysa naman mag-poverhole ng makina, di ba? So, yun. Good oil equals good engine. 
Okay, ito yung dating school ng anak ko. Cherries. Yung teacher to. So, yun. Okay. So, yun lang naman ang mga dapat nyo yung tandaan sa ano. Uh, maintenance ng China bike. Same as uh, for the big four na maintenance. Pero, ito mas ano lang. Mas require ang ano. Tender loving care. Okay? So, yun nga. Now, pag, let's talk about naman yung ano. Um, top speed. Well, wag kayo maghanap ng top speed or yung performance sa isang China bike. Uh, of course, all bikes, may it be Yamaha, Suzuki, Honda, Kawasaki, KTM, Rusi, Kiwi, Bajaj, whatever the brand is. Eh, meron talagang performance yan. Okay? The mere fact na umaandar yung makina, it performs, di ba? Pero yung top speed, guys, yan nga. Um, like ito, hindi ko ma mapatakbo ng mabilis. Ang top speed na nakuha ko dito is 80-90. Um, pero sado siya sa 100, eh. Pero sado sa 100. So, yun. Dahil muna tayo kay RS Moto, ha? So, yun. So, yun nga. If you cannot get the top speed, if you cannot perform, the forms. <laughs> okay? So, daanin nyo na lang. Classic helmet. Uh, on a different vlog, gagawin ko ng topic yan. Ano yung helmet or ano yung outfit when you drive a classic bike. Hindi naman siya mandatory, pero for me, yun yun lang yung outfit ko. Pag uh, nagmomotor. Meanwhile, so yun, balik tayo sa topic, China Bikes. So, if you cannot perform, you just forms. Okay? Kata naman, hindi tayo pinagtampuan ng langit at lupa, mga kapot-pot. Hindi tayo pinagtampuan ng langit at lupa. We may have a cheap bike, pero, di ba? Hindi naman kailangan expensive yung suit natin. Like ito, yung suit ko. Yung polo ko is 80 pesos or 100 pesos so ukay-ukay sa Tagaytay, sa may Olivares. So, yan. And, yan. Sana huwag ka na muna tumuloy ng ulan, please. Marami pa akong gagawin today. So, yan lang, guys. Uh, mamaya pagdating ko na Ares Moto, balikan ko kayo. Yan lang akin per se sa China Bike. Uh, it doesn't have to be, ano, very long explanation that alone will serve its purpose sa aking paliwanag so kayo mga kapotpot do give me or please share your opinions or your insights with a, a China bike, kung ano na naging karanasan nyo sa China bike ganyan, ano yung mga dapat i-consider if, you, if you're driving a China bike okay? so for the meantime guys, balikan ko kayo Biyahin muna tayo papunta kila Richard. Baba. Mukha napakarami ng tao ah. Busy, busy itong mama na ito. Nagkakabit siya ng box. Ganyan. Napakayaman itong tao ito. Ha? Pero tignan mo siya gumagawa. Napakayaman yan. Siya gumagawa mga kapot-pot. So, huwag kayo mayang pumunta dito sa Ares Moto. Huwag kayo mayang pumunta dito. Alright, tanda ng camera mga kapot. Wee. Right guys, so sobrang tagal na. It's been a long time since I last visited RS Moto. So, nandito tayo ngayon sa RS Moto. Papakita ko lang sa inyo ano yung mga bago sa shop niya, ano yung mga display niya doon mga paninda. Okay? So, ayan oh. Kita niyo naman punong-puno ng mga shad na mga top boxes dito. So, let me just give you a walk through nung anong in stock ngayon ni Boss Richard dito sa RS Moto. So, yan. 
helmet naging restock na naman siya ang ganda nito helmet Yung. so tunayin lang wow so motor helmet to sa so, mga motor Ganda rin ng pink <laughs> Very summer yung kulay oh. Ganda Ayan. So yan Mga HJC meron din Ayan yung mga top box nya Ito nakilera yung mga sec helmet nya Ito rin Ito ang ganda nito guys So for those who are looking for their classic helmet Ito Half face na shield helmet Ayan, very elegant yung design niya White stitching Para simple uh, Gloss black siya Sukat natin Carbon din sila Ayan o Ganda Origin na carbon Eh, pa ibang colors na available ng shield helmet That's 1,800 pesos So they have yung gloss black uh, Matte red, matte black, matte orange So ayan Ang gaganda ng mga top box dito. Oh. Ah, diba? Meanwhile, sila tayo sa labas. Ano yung mga ginagawa ng mga boys? So, as you can see, may Cafe Racer 152 dito. Nagpapamodify. Nagpapakustom ng bike. So, yan. Tinabas na ni Eman yung uh, frame nito. So, man, ito yung original pa rin na dulo. Iniksiyan mo lang. Tapos ano pang ginawa mo diyan? Sige, paki-paluanag mo. Tapaludo. Tapaludo na siya, tapaludo niyan. Wala pa binibigyan ng akin. Yung katulad ng sa akin niyan. Uh, Nako, ano na kausap mo si Bruto? Saan ka na ako? Wala. Wala siya nang bigyan. Saan ka na ako? Kay Simon. Wala, wala. Ano wala sa. Gumawa ka na. Oo. So ayan. Yo po ano ito, wala pa. Wala pa, mamaya pa. Okay, so yun nga guys, if gusto nyo magpa-custom ng motor, dali nyo dito kay RS Moto. Ito si Eman ang bibirata yan. Kaling magtabas-tabas yan. Okay. So, at the same time, they also have a decal shop dito. RS Moto has a decal department. So, dito ko papagawa yung sticker natin ng Mr. Kalakal. So, email ko lang sa kanila yung file para makuha ko na. Ayan. So, ayan. Sila gagawa ng sticker ko discount. So, pag kailangan niya rin ng mga stickers, sila rin yung nag-decal nung ano? Sila rin yung nag-decal nung DTR-150 natin. Yung makikita niyo yung print stripe natin sa gilid nung tangke. Ayan. Sila naggawa niyan. So, this are the bikes here. So, RS Motor. Ayan. Okay. Eh, man, kamusta ka naman? Lagi lang natin hindi nakita. How are you, my friend? Bago pa rin, lalo sumasakit ang ngipin. <laughs> si Bolo, bumakatating na. Coco Martin na ang dating yan. Coco na yan. Coco ni Martin. Coco Martin ba? Oo, oh, Coco Martin. Cardo! Oh, Bakit kayo ka lang napunta rito? <laughs> Ay, Ay, kayo lang sinipag magmotor. So, yeah. Anyway guys, so, again, RS Moto is located in Sumulong Highway, in front of Petron, and um, beside IC City. Okay? So, just look for Richard or yung Facebook link nila nung RS Moto is posted on the description box down below. Okay. Meanwhile. Sabi na na kay Richard, bye-bye. Okay. So, yun nga. Dito lang si RS Moto, guys. So, tapat lang ng Petron. Sabi na ay si CT along Sumulong Highway. Okay, balik na lang tayo dito pagka ano, buo na yung loob natin na magpa-modify ulit. Okay. So, let's go mga kapot-pot. Biyahe na. Bye-bye. May nakita ako dito. Ha? Marikina! Ha?
sendiri ya Boni Oke 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 Bye bye Ganda Tapos papalim Sa yung tato artist natin Ilang beses ka na rin siya na feature sa mga vlogs natin mga kapot pot Okay guys so Ang tagal ko na rin hindi ginawa to And ang tagal niya na rin hindi nakita to Ortiga sabi nyo <laughs> Ay, ang saya-saya Pero traffic eh Yun lang guys <laughs> Corny Konti lang yung Kaligayahan natin Anyway guys, so Ortiga sabi nyo nang atayo uh, This is the traffic situation Of Ortiga sabi nyo yung papunta ng Mega Mall at this moment alright mga kapot pot so namiss na yung video nang umakit tayo ng kondo no? anyway so dito na tayo may masabi lang eh andito na tayo sa kondo wait lang init so andito na tayo sa kondo guys sakit na muna tayo Then, naalala ko na meron pala akong giveaway sa video na ito. So, sana andyan pa rin kayo at nanonood hanggang sa part na ito. So, I'll be giving away Tsirin. size 10. Clue, size 10 ulit. <laughs> so, sa mga may kailangan ng size 10 dyan, I have another size 10 na pang giveaway. Okay, pero... Again, doon lang doon sa mga may kailangan, I have a size 10 na pa-giveaway ngayon. Because I feel generous today and I'd like to share my blessings. Okay? So, meanwhile guys, akit muna tayo sa taas, balik tayo ng camera. And thank God, nakauwi kami na safe with my China DTR 150. Okay? Babush. Sir, mga kapot-pot, wait lang. Refresh lang tayo. Refresh lang. Subscribers na tayo. Okay, five. So, it's been a long day for me, guys. So, wish na po eh. Ang init. Ang tanga, nakalong sleeves. Wow, 3,853. Alright, guys. So, thank you, ah. Thank you sa mga nag-subscribe. So, Recap lang tayo ng activity natin today. So, we went to Marikina. May mga kinuwala akong mga items for uh, Mrs. Kelakan. And at the same time, during my travel, is na kapag discuss tayo about yung China vibes. So, yun guys. So, again, sana uh, na-inspire ko kayo regarding the China bikes uh, branding. So, there's nothing wrong when you drive it or when you ride a China bike or when you own a China bike. And, It, again, it does not mean na yun na yung papel mo or yung social standing mo sa mundo or dito sa ating community. Okay? So, I also visited our friend from RS Moto, si Sir Richard. And uh, pinakita ko sa inyo yung uh, gamit ko ngayon doon, mga paninda niya. So, again, if you need the requirements sa mga top box, sa mga helmets, classic helmets, motor helmets, and, and any other kind of helmets, Available yan sa RS Moto. Sir, their Facebook link is on the description box down below. So, sabi ko kanina, nung pag-affect ko ng parking, I'll be giving away a uh, size 10 na freebie. So, ito, para to dun sa mga may kailangan. So, it doesn't mean na, ano, ibig sabihin, yung kailangan nyo, para pag kailangan nyo kasi yung gamit na ito, magagamit yung talaga. Okay? So, our giveaway for this afternoon is, if you remember my last vlog, yung di ako yun ang clue, yung uploads ko yun last week, yung may nakuha akong sapatos sa sobrang mura, I'm giving it away para sa mga may kailangan. So, for today's giveaway, I'm giving this palladium to my lucky subscriber. So, yeah, 
Pasensya nyo na, pero malinis na to nilaban ko na to. So, this is a size 10. Magagamit nyo to sa ano, pag nagmamotor kayo. Okay? Kailangan maingat lang because since this is a white shoe. Okay, I'm giving this away. Maganda to. This is a palladium, size 10. So, medyo... I have to let go one shoe, pair of shoe kasi kasi may kapalit yan. Okay? Yung shoe box ko, kailangan ko ng storage. Alright? So, how can you win this giveaway? Um, uh, kung, yun nga, kung naalala nyo yung previous upload ko, yung unpacking of my kalakay, andun yun eh. So, comment kayo dun. Okay? Comment kayo dun na uh, you want this shoe or you need this shoe kung palidium na to. And then, uh, random picker lang ulit katapat. Doon kayo mag-comment, ah. Sa, let me see kung talaga nanonood ka. Doon kayo mag-comment sa video na yun. Hanapin nyo. Last week yun na-upload. Na, in ko to. Right? Okay? So, I'm, I'm, I'm giving this to those who need this pair. So, doon kayo mag-comment. Hindi dito sa video na yun. And again, abangan nyo rin yung mga future uploads ko. Dahil, um, sharing is caring. I like to give a lot of stuff to my subscribers dahil walang sawa nyo kung sinusuportahan kahit may mga lapses like yung video quality and yung things ko it's not that much of a uh, professional pa but uh, we're getting there okay so I guess I have a vlog from here mga kapotpot and thank you for joining me this afternoon sa aking mga ikot and I do hope I'll be seeing you on my next vlogs okay and once again this is your boy Mr. Kalakan now signing off. Ciao. God bless everyone. Please subscribe to my channel. Dito sa baba. Doodles. Bye-bye. Thank you.